Hello and welcome to my channel po. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa sound post. Now, if you're new to this channel tapos hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do consider subscribing. Kung gusto niyo po po makakita ng mga vlogs, ng covers, music sheets, at kung ano-ano pa about violin, about buhay-buhay. Um, pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay sound post. So, let's go ahead. Before we start today's episode, I would like to thank and give a huge shout out to Boy Hapay. Maraming maraming salamat po sa inyong mga tips and um, sa support. Looking forward sa ating collaboration. And maraming maraming salamat po, Filipino Online Grocery Store, um, Edin Laden, and Lookbox. So links nasa description po. Ito na! Let's go! So, kung nakita niyo po yung ilan sa giveaways ko, gusto kong ipakita sa inyo yung um, sound post holder and setter. Tapos, pag-usapan natin ngayon kung ano yung kahalagahan ng sound post. So, ano nga ba yung sound post? Sound post yung, malamang alam niyo na, yun yung kahoy na makikita niyo kapag sinipat niyo yung violin niyo. Okay. So, nandyan. Nandyan siya. Um, yung sound post, sabi ni Google, yun ang nagsisilbing soul ng violin mo. So, um, di ba nabanggit na natin na few of the factors na nakaka-apekto sa sound ng violin is yung strings, yung lapad, yung height ng bridge, uh, yung quality ng kakoy ng violin mismo, quality ng kakoy ng bridge, Tapos, yung sound post position. So, um, tinagal ko muna yung sound post nung isa kong violin na luma. Ayan siya. Para mapakita sa inyo to. Tapos, um, nung una, very hesitant ako na galawin yung sound post nitong violin na ginagamit ko ngayon. Yung antique na violin. Kasi, sinet up siya by a professional luthier. So, ayoko na i-risk yung, yung, yung sound niya. But anyway, gusto kong gawing lower yung sound, yung volume. Kasi, yung nature ng sound ng violin ko is loud. Although dark siya, gusto ko siyang i-mellow down ng konti and gawin siyang warm. Dito sa photo na to, makikita mo kung ano yung adjustment na kailangan mong gawin para mag-iba yung sound ng violin mo. So, kung ang post mo ay... Teka, try natin pakita dito. Ay, nandito. So, dyan yung normal na kalagay. Hindi ko masyado makita. Okay. May strings kasi na nakaharang. Pero dyan yung normal na kalagay. Kung gusto mong gawing brighter yung sound, i-adjust mo papunta dito sa treble maging bright kung gusto mo maging mas malakas iisog mo siya dito malapit sa sa bridge katulad yan ng pag pagbobow mo sa dynamics so mas malapit ka sa bridge mas malakas iba so ganun din yung sound post uh, mas malapit sa bridge mas malakas yung sound niya so ang ginawa ko tinry ko siyang pababain ng konti yung sound post ko dito sa violin nito pero just before this video Ibinali ko muna siya kung saan siya originally nakalagay para iparinig ko yung sound difference. Although hindi ko alam kung gano'ng kara, uh, gano kalakas yung makakapture ng, ng video. Pero anyway, paparinig ko lang kung ano yung kayo yung marinig sa, sa G-string. Kasi doon ako, for most of the violins, parang nandyan yung trouble. Minsan muddy, minsan hindi po. Ang na-notice ko sa violin ko, yung G-string niya is... Well, ngayon malakas siya. Pero, alam mo parang may, may extra sound na muddy. Tapos, yun ang tinry kong baguhin. So, syempre, mas maganda niyan kung meron experience na yun ang gagawa ng, o magsasetup ng violin nyo. Pero in my case, um, kailangan ko maging resourceful. So, binili ko to. Kaya lang naging extra na lang to. So, ang ginawa ko nung una ay, uh, nilusan ko yung 
A and E strings para lumuwag yung yung pressure dito sa may um, bridge. Teka, bago ko pala alugang, ilalagay ko muna yung itong sample solder para hindi siya maalas. Okay, once na nakasecure na siya, so more or less, makikita mo yung kung saan siya nakatapat, depending dun sa kung saan yung, yung black nito. Kasi naka, ano siya dun, nakaturo siya. Okay, so ang ginawa ko, inisuko lang siya ever so slightly, siguro mga 1mm or less, papunta sa left, papalayo sa bridge. Tapos ang naging effect niya sa sound ay parang naging mas mahina nga siya. Tapos naging mas buo yung G ko na hindi masyadong dark. Okay. So halatang hindi ako sa may dito. So, parang nagpunta siya sa base side. So, kapag inilay, pag yung sound post mo ay medyo inilapit nyo sa base side, mas magiging buo yung um, yung mga mas mabababang notes. Magiging po lang dito mga konta. hindi ko i-advise na nagagawin niyo to on your own kasi baka lalong mapasama yung sound ng violin pero um, kung mag attend kayo make sure na straight yung sound tools niyo so hindi hindi straight yung pagkakagawa ko ulit ng kurang siya Mas gusto ko na yung sound niya na ngayon. Yung G niya, hindi siya ganun kalakas. Uh, laging buo siya, pero wala na ako narinig masyado na um, yung parang muddy sound. Anyway, just to sum up, um, sound post po, mahalaga po yan na nakaset properly dahil yan yung soul ng ating violin. Pagkatapos, if you want to tweak it a little, um, mas malapit siya sa treble or sa bridge, mas malakas and brighter siya. Uh, kung gusto mong mas bright pa, so isug mo lang siya dito, pataas. Kapag gusto mo darker, pababa ang adjust. Gusto mo mas malakas towards the bridge. Gusto mo mas mahina, papalagi naman sa bridge. Disclaimer lang po at paalala. Kung gusto niyo po tong gawin, do it at your own risk, okay? Kasi um, there's a reason why mahal mag-charge ang mga luthiers. Kasi it's a um, skill na kailangan mo ng coordination, tamang pagpo-position, okay? Nasa kanila yung experience and yung knowledge sa paggagawa nito. So if you want to do this one at home, do it at your own risk. Kapag mag-experiment kayo and gusto niyo hanapin yung sound na yun, um, ilang beses nyo siyang itatry. So, di ba, in-attempt ko na galawin yung sound post ko. Actually, hindi ako happy. So, siguro mga 20 minutes ko pa ulit nilaro, trial and error. Um, and when you have, when you do that, um, pag ipaposition nyo to, position nyo habang mahigpit pa yung strings. Tapos, kapag gagalawin nyo siya, luwagan nyo yung strings. Once happy na kayo, 
sure na kayo na parallel siya, naka straight. Um, then higpitan yung strings bago nyo alisin to kasi mahirap kapag nalaglag yung sound pulse nyo. Kapag imumove nyo yung sound pulse nyo, do it in small increments. Okay, huwag kayong magmove drastically. Kaya nga, trial and error para kapag nagkamali kayo, um, alam nyo yun, little mistake lang. Tapos kapag tinrya nyo pakinggan, magkakaiba kasi tayo ng sound preference, di ba? Um, kung ano yung maganda sa pandinig nyo, tapos kapag may narinig kayong like garalgal, hindi nakalapat yung um, foot nung sound post, either sa baba or sa taas. So, check nyo yung kung straight na nakatayo yung sound post nyo. Ayun lang. And, um, natuwa lang ako kasi dun sa giveaways, may naging interesado sa ganito. Um, so, yeah, it's a useful tool and good luck ko sa mananalo nito. So, maraming maraming salamat po for joining me today.